প্রিয় দর্শকবৃন্দ আজকে আমরা কথা বলবো আমার একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আমরা পড়াশোনা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে একজন মেধাবী ছাত্র এবং নানা গুণে গুণান্বিত তিনি জালাল আহমেদ আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আস্তে আস্তে জানতে চাইব তার অনেক গুণের কথা কেমন আছো জি ভালো খুব ভালো এখন যে পজিশনে তুমি কাজ করছো সেই ব্যাপারটা যদি আমাদের একটু বলতে আমি এখন সরকারের একটা প্রকল্পের দায়িত্বে আছি এই প্রকল্পের নাম হলো স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এটা একটা বড় ধরনের প্রকল্প স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ করে দক্ষতা উন্নয়ন আমরা যুব সমাজের মধ্যে দক্ষতা দিচ্ছি তারা যেন গুড ওয়ার্কিং ফোর্স হিসাবে গড়ে ওঠে এছাড়াও আমরা জানি যে তুমি সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কাজ করেছো যদি একটু বলতে সামান্যভাবে সংক্ষিপ্তভাবে আমি আসলে সরকারি চাকরি করছি অনেক দিন প্রায় ছত্রিশ বছর উনিশশো তিরাশিতে যখন যোগদান করি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে কাজ করেছি পরবর্তীতে আমি জেলা প্রশাসক ছিলাম দুটি জেলাতে ঠাকুরগাঁও এবং ফরিদপুরে আমি যুগ্ম সচিব ছিলাম জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আমি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আমি চেয়ারম্যান পেট্রো বাংলা ছিলাম যেটা বিওএমজিসি বলে বাংলাদেশের অয়েল গ্যাস অ্যান্ড মিনারেল কর্পোরেশন আমি ইপিবি এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো এর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম আমি দীর্ঘদিন কাজ করছি অর্থ মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে দেশের চারটি জাতীয় বাজেট প্রস্তুতির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম এবং এখনও যে প্রকল্প আমি কাজ করি এটি অর্থ বিভাগের একটি প্রকল্প অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তোমার স্কুল এবং কলেজ সম্পর্কে একটু জানতে চাই স্কুল অনেকগুলো স্কুলে পড়েছি আমি আর পড়াশোনা শুরু সেন্ট মেরি নামে একটা স্কুল স্কুল হচ্ছে ডান জামাল খানে সেন্ট মেরি কিন্টা গার্ডেন উনিশশো চৌষট্টিতে সেখানে আমি ভর্তি হই বেবি ক্লাস বা নার্সারিতে এবং মজা হলো উনিশশো চুরানব্বই সালে আমার ভর্তি হওয়ার তিরিশ বছর পরে আমার বড় ছেলে একই স্কুলে ভর্তি হয় চমৎকার আমার বাপ এবং ছেলে একই স্কুলে ছাত্র বাট তারপরে আমি পড়েছি আরও পাঁচটি স্কুলে এবং আমার দুই ছেলেই তারাও প্রত্যেকেই ছয়টি স্কুলে পড়েছে এসএসসি পাস করার আগে আমি এসএসসি পাস করেছি হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি উনিশশো আটাত্তর সালে তাও সরকারি বৃন্দাবন কলেজ হবিগঞ্জ থেকে এবং তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসি লোক প্রশাসন বিভাগে যেখানে আমরা একসঙ্গে পড়েছি তোমার কর্মজীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তোমার সাফল্যের কথা আমরা সবাই জানি আমি জানতে চাইব একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে এই যে সরকারি চাকরি তুমি করেছো এখন অন্য একটা কাজ করছো কিন্তু তারপরে আমি জানি যে তুমি প্রচুর লেখাপড়া করো এবং লেখা লেখিও করো সেই সম্পর্কে একটু বলবে লেখালেখি কঠিন কাজ পড়া সহজ সো আমি খুব ছোটোবেলা থেকে প্রচুর বই পড়ি এবং আমার বলতে খুব মানে মজা লাগে এটা যে আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন হবিগঞ্জ একটা লাইব্রেরি ছিল বিডি হল লাইব্রেরি ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ আমাদের নাম ছিল আর হল এটা রুরাল ডেভেলপমেন্ট হল এই লাইব্রেরির সমস্ত বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিল এবং এই পড়ার অভ্যাসটা আমি চাকরি জীবনে ছাড়িনি এবং আমি বই প্রচুর বই আমি নিজে কিনি কিনে পড়ি যে কারণে আমার ব্যক্তিগত একটা সংগ্রহ গড়ে উঠেছে খুব ভালো এই মুহূর্তে প্রায় হাজার চারেক বই আছে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আমার বাসার সবচেয়ে বড় যে রুমটা এই রুমটা ডেডিকেটেড ফর মাই স্টাডি আমার লাইব্রেরির জন্য এটা দেয়া আছে আমি লিখি খুব বেশি না আমার কাছে লেখা বের করা কঠিন আমি প্রবন্ধ লিখি মূলত ইতিহাস আশ্রয়ী লেখা লেখি আমি লিখতে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করি আর পড়ার ক্ষেত্রে আমি ইতিহাস বেশি পড়ি আত্মজীবনী পড়ি আর সাধারণভাবে সবই পড়ি একটা জিনিস জানতে চাইব সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি পাঁচ বছর ছিলে এবং অনেক টিচারের সংস্পর্শে তুমি এসেছো এবং আমি যতটুকু জানি প্রায় প্রতিটি টিচার তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন কোনো একজন টিচার কিংবা একাধিক টিচারের নাম যদি বলতে যাদের দ্বারা তুমি সত্যিকার অর্থেই তোমার জীবনটাকে তৈরি করার জন্য অনেক কাজে লাগাতে পেরেছো এটা কথাটা সত্য যে সকল শিক্ষকের সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল সবাই আমাকে পছন্দ করতেন বা ভালোবাসতেন প্রত্যেকের আচরণ একরকম ছিল না ব্যক্তিগত আচরণ ডিফারেন্ট হয় আমি যখন ভর্তি হই প্রথম উনিশশো আটাত্তর সালে নিঃসন্দেহে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন জনাব সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান তিনি এখনও আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে স্যারের সঙ্গে আমার সবসময় যোগাযোগ আছে এখন পর্যন্ত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অধিকারী ছিলেন সোশ্যাল রিসার্চে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এবং উনি অত্যন্ত চমৎকার জীবনযাপন করেন রুচিবান রুচিশীল মানুষ আর একজন ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য আমরা যখন ভর্তি হই তখন আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন প্রফেসর নূর মোহাম্মদ মিয়া 
তাকে আসলে ভুলা কঠিন কারণ আমি যখন চাকরিতে প্রবেশ করি আমি অনার্স গ্রাজুয়েট হিসেবে চাকরিতে যোগদান করি মাস্টার্সের ক্লাস আমি ঠিক মতো করতে পারি নাই শেষ দিকে কোনো ক্লাস করি নাই ইনকোর্স পরীক্ষা সবগুলো দিতে পারি নাই বাট নুরমদ মিয়া থাকার কারণে উনি আমাকে মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে অ্যালাউ করেছিলেন এবং তার কারণে আমি লোক প্রশাসনে মাস্টার্সটা করতে পেরেছি তোমাকে একটা জিনিস জানতে চাইব যে তোমার কাছ থেকে জানতে চাইব তুমি অবসরে কি করো বই পড়া ছাড়া আমি আসলে অনেকগুলো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন আছে কিছু সামাজিক সংগঠন আমি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত দুই হাজার সাত থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির উন্নয়ন কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত তার বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে বিশেষ করে ফাইন্যান্স কমিটির সঙ্গে আমি যুক্ত আমি একসময় স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বেশ কিছু কাজ করেছি তাদের সঙ্গে আমি আঞ্জুমানে মহিদুল ইসলামের নির্বাহী কমিটিতে আসি বেশ কিছুদিন যাব এটা সমাজসেবামূলক একটি সংগঠন আমরা সবাই জানেন বেওয়ারিশ লাশ দাফন করে টেকনিক্যাল স্কুল চালায় স্কুল কলেজ চালায় আমরা ভবিষ্যতে চিন্তা করছি যে আমরা মান সম্পন্ন ওল্ড হোম বানাবো আঞ্জুমানে মহিদুল ইসলাম থেকে আমি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন যেটা যেটা বৃহত্তর সিলেটবাসী সংগঠন ঢাকাতে সেটির সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিন যাব আমি গত তিনটি কমিটিতে সহ সভাপতি এবং তার আগেও আমি সদস্য হিসেবে কমিটিগুলিতে ছিলাম আমি জালালাবাদ শিক্ষা ট্রাস্টের সদস্য সচিব এই কাজগুলি আমি করি তার চেয়ে যেটা সবচেয়ে আনন্দের যে কাজটা আমি করি আমি বাংলাদেশ বার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত খুবই আনন্দের খবর যে তুমি বার্থডের সাথে জড়িত এবং অনেক লেখা তোমার আমি দেখেছি অনেক ছবি তো তুমি একজন ভালো ফটোগ্রাফার এই দুটো মিলে যদি একটু বলতে সংক্ষেপে আমি ফটোগ্রাফার ছোটোবেলা থেকে আমি সেভেন ডি এইট থেকে ছবি তুলি পাখির ছবি বিশেষ করে আমি তোলা শুরু করি দুই হাজার এগারো থেকে এবং তখন থেকে বার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হই আমি আই এম এ নন প্রফেশনাল আমি যদি পাখির জগতের কথা চিন্তা করি আই এম এ সিভিল সার্ভেন্ট পড়াশোনা করেছি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমি কখনো সায়েন্স পড়ি নাই কিন্তু পাখির জগতে আমি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ মনে করি নিজেকে ফটোগ্রাফার হিসেবে আনন্দ পাই আমি যখন বনে বাজারে অথবা হাওয়ারে যখন পাখির পিছনে হাঁটতে থাকি নদীর চরে হাঁটতে থাকি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শীতের মধ্যে আমি অত্যন্ত উপভোগ করি সময়টা এবং সবচেয়ে যে আনন্দ জেলার বিষয় গত ডিসেম্বর থেকে আমি বাংলাদেশ বার ক্লাবের সভাপতি অ্যাজ এ নন প্রফেশনাল এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং অত্যন্ত গর্বের একটি অবস্থান এটি আমার আমি বাংলাদেশ বার ক্লাবের নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং এই দুই হাজার উনিশ এবং দুই হাজার বিশ এই নেতৃত্ব দিব জনাব এনামাল হক বার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সবাই জানেন তার মতো ব্যক্তিত্ব যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তার নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং প্রচুর ইয়াং ছেলে মেয়ে সারা দেশব্যাপী আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আমরা পরিবেশের জন্য কাজ করি আমরা পাখির জন্য সুন্দর আবাস ভূমি রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলার জন্য কাজ করি পাখি সংরক্ষণে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি এই মুহূর্তে আমরা হেবিটেট লস যেটা বলা হয় আর কি যে পাখির আবাস ভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি প্রচুর চারণ ভূমি নষ্ট হচ্ছে ফলে মাঠের পাখিগুলি জায়গা পাচ্ছে না আমরা জানি যে বনভূমির ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে চোরা এইভাবে কাটা হচ্ছে সরকার এভাবে কাটা হচ্ছে ফলে গাছে যে সব পাখি আশ্রয় নিত সেই পাখিগুলি আশ্রয় পাচ্ছে না যে পাখিগুলি গাছের গর্তে বাসা করে তাদের বড় গাছ লাগে তো বড় গাছগুলি প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে এই দেশে ফলে পেঁচা জাতীয় পাখি বা চন্দনা আলেকজান্ডার প্যারাকেট যেটা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল এখন ঢাকা শহরে এটা ফিরে আসছে বগুড়াতে এবং কুষ্টিয়াতে কিছু আছে এই পাখিগুলোর জন্য আবাসন অত্যন্ত বড় সমস্যা কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে পার ক্লাবগুলি পাখির আবাসনের ব্যবস্থা করছে বাট এটাও যথেষ্ট নয় আমরা বাক্য বিলে কথা জানি যেখানে প্রচুর বালিহাস একসময় ছিল যেটা কটন পিকনি গুজ বলা হয় ছোট্ট চমৎকার পাখি একটি তো এটির জন্য ওখানে ওই কাঠের উডেন বক্স করে দেওয়া হয়েছে তারা বাক্সের মধ্যে বাচ্চা তুলছে এখন ডিম পাড়ছে বাচ্চা তুলছে বাচ্চাগুলি বাক্স থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বিলের পানিতে পড়ে যাচ্ছে যখন বড় হচ্ছে সো এই এটা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা যে কিছু কিছু পাখি ফিরে আসতেছে বাট জেনারেলি ইট ইস ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমরা যদি কেরানীগঞ্জের কথা চিন্তা করি ঢাকার উপকণ্ঠে প্রচুর পাখি ছিল এখানে কেরানীগঞ্জে এগারো বারো তেরো সালে প্রচুর ছবি তুলেছে কিন্তু এখানে বেশ কিছু আবাসিক এলাকা হচ্ছে সে কেরানীগঞ্জ আমরা জানি ওখানে একটি বড় কারাগার তৈরি হয়েছে এই সকল কারণে ওই এলাকার যে পাখির হেবিটার এটা নষ্ট হয়ে গেছে আমরা যদি আরিয়াল বিলের কথা চিন্তা করি সেখানে প্রচুর পাখি আসতে একসময় শীতে এখন আর আসে না ঢাকার আশেপাশে ঢাকা শহরে প্রচুর পাখি ছিল আমরা ঢাকা শহরের পাখির যদি চেকলিস্ট দেখি একসময়ে এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে উনিশশো আটাত্তর সালে যে লি চেকলিস্ট করা হয়েছিল সেই চেকলিস্টের অর্ধেক পাখি এই মুহূর্তে আমরা খুঁজে পাব না চমৎকার তুমি পড়াশোনা করো আমরা সবাই জানি এবং তুমি একটু আগে বললে তোমার একটা বড় নিজস্ব লাইব্
তোমার প্রিয় তিনটা বইয়ের নাম জানতে চাই সেটা উপন্যাস হতে পারে কবিতা হতে পারে প্রবন্ধ হতে পারে কিংবা গবেষণামূলক কিছু হতে পারে যদি মনে যদি মনে আমি যখন যে বই পড়ে খুব ভালো লাগে ইদানিং একটা বই পড়তেছি আমি বইটা অনেক অনেক বছর পরে খুঁজে পেয়েছি এটা নবীনচন্দ্র সেন কবি হিসাবে যাকে আমরা জানি হোয়াজ এ সিভিল সার্ভেন্ট ওনার লেখা আত্মজীবনী পাঁচ খণ্ডের আত্মজীবনী এই বইটা বহু খুঁজে আমি পাই নাই ইদানিং পেয়েছি এবং পড়তেছি তো ওনার যে সময়কাল আঠারোশো ষাট থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই সময়কালের চিত্রগুলো আমি পাচ্ছি খুব ভালো লাগতেছি প্রিয় বইয়ের প্রসঙ্গ যদি আসে আমি সবার আগে বলবো সেই সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা আঠারোশো চল্লিশ থেকে আঠারোশো সত্তর এই সময়কালটাকে উনি তুলে ধরেছেন তার তিনটা বইকে অনেকে ট্রিলজি হিসাবে চিন্তা করেন যে সেই সময় পূর্ব পশ্চিম এবং প্রথম আলো তো এই তিনটা বই অত্যন্ত প্রিয় সেই সময় নিঃসন্দেহে প্রথমে থাকবে ভাসিলি ইয়ানের একটা বই আছে চেঙ্গিস খান জীবনী চেঙ্গিস খানের উপর এই বইটা আমি অনেকবার পড়েছি অত্যন্ত প্রিয় বই আমার বাবুর নামা আমরা সবাই জানি বাবুর আত্মজীবনী এটি অনুবাদ বেশ আগে বেরিয়েছিল বাংলাদেশে ইভেন এটা লিবারেশনে আগে বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমির প্রকাশনা আছে পরবর্তী অন্যরাও প্রকাশ করেছে এর আমি যেটা মূল চাকতাই তুর্কি থেকে যে অনুবাদ সেটা আমি ইংরেজিতে পড়েছি আমার ধারণা আমার বাবুর নাম আমার কাছে অন্তত ছয়টি বা সাতটা এডিশন আছে ফলে আমার খুব প্রিয় এই তিনটি বইয়ের কথা বলতে পারি এই মুহূর্তে প্রচুর প্রিয় বই আছে যদি কবির কথা বলি প্রিয় কবি হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে আসবেন তার কবিতা আমি অত্যন্ত পছন্দ করতাম আমরা তার কেউ কথা রাখেনি তো আমরা সবাই জানি কাচের চুরি ভাঙার মতো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দুটো চারটে নিয়ম কারণ ভেঙে ফেলি তার সেই কবিতা আমরা জানি অথবা বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায় বাতাস ছিল বিখ্যাত পরম চার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল এ ধরনের কবিতা খুব ভালো লাগে শক্তির কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার কবিতা আমি খুব পছন্দ করতাম এবং এখনও আমি মাঝে মাঝে পড়ি আমি আল মাহমুদের কবিতা পছন্দ করি এবং নাগরিক কবি শামসুর রহমান সে আমার অত্যন্ত প্রিয় এবার বলবো চলচ্চিত্রের কথা দেশীয় চলচ্চিত্র কিংবা আন্তর্জাতিক দু একটা চলচ্চিত্রের নাম চলচ্চিত্র আমার খুব একটা দেখা হয় না ইদানিং কিন্তু তুমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম সোসাইটির সাথে মানে কম্পিটিশনের সাথে আমি আমি যুক্ত আমি একটা সময় প্রচুর ছবি দেখতাম আমি বিশেষ করে হিস্ট্রিক্যাল অ্যাডভেঞ্চারাস ছবি পছন্দ করি এবং যে কোনো ছবি যাতে ভালো কাহিনী আসে সেই ধরনের ছবি আমার কাছে ভালো লাগে আর সাইফাই বা অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার আমি পছন্দ করি না কাহিনী নির্ভর ছবি আমার পছন্দের আমি রেনবো ফিল্ম সোসাইটির যে আন্দোলন তাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল তার সঙ্গে যুক্ত আছি বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমি তাদের যে মূল কমিটি যেটা সেই কমিটিতেও আমি আছি আমি বিশ্বাস করি যে ভালো চলচ্চিত্র যে কারোর জন্য আমি আই নো ইউ লোদি ফ্রম সেভেন্টি এইট ইনফ্যাক্ট আই আই এম নট শিওর ওয়ে দ্যার ইউ আর বিফোর দেয়ার বাট আটাত্তর থেকে তো জানি যে তুমি চিপাচা সেসে যুক্ত ছিলে চিত্রালী পাঠক পাঠিকা চলচ্চিত্র সমিতি এবং এর মধ্যে প্রচুর ভালো দর্শক তৈরি হয়েছে ওই সময় আমরা দেখতে ছবি দেখতে যেতাম সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ধানমন্ডিতে সেখানে ছবির প্রদর্শনী তো সেখানে ছবি দেখতে যেতাম পরবর্তীতেও আমার মনে আছে এখনও আটাত্তরে একটি বড় চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল বাংলাদেশে সেখানে প্রচুর ছবি দেখেছিলাম বাউ হাতি মামা একটা ছবির কথা মনে পড়ে আমার সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ান ছিল সেটি অনেক ছবি তখন দেখেছিলাম হলে গিয়ে এবার পরিবারের কথা জানতে চাই পরিবার এখনকার সময় যে যেরকম পরিবার হয় ছোট পরিবার আমার দুই ছেলে বাট এর বাইরে যেটা যে পরিবার আমরা আট ভাই বোন আর মা জীবিত আছেন এবং আমরা আট ভাই বোন আসলে খুব মিলে চলি আমরা ছয় ভাই বোন ঢাকায় আসি আমরা মাঝে মাঝে একত্রিত হই আমরা আট ভাই বোনের পরিবার সহ মা সহ আমরা কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছি সর্বশেষ দুই হাজার সতেরোর ষোলোর ডিসেম্বরে আমরা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় আট নয়টি জেলা একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি আমরা ছয় ভাই বোনের পরিবার এবং সাত ভাই বোনের পরিবার এবং আম্মা আমার দুই ছেলে বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী ইজ এ টিপিক্যাল গুড বয় সে এই মুহূর্তে আর্নেস্টেন ইয়ংয়ে কাজ করে হিউস্টনে হি ডিড ইজ মাস্ট ফার্স্ট গ্রাজুয়েশন ফ্রম বুয়েট ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইডিড সেকেন্ড মাস্টার্স ফ্রম মাস্টার্স ফ্রম আর টেক্সাস এন্ড এম ইট ইজ ভেরি ফেমাস ইউনিভার্সিটি ফর পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে সে পড়াশোনা করেছে আমার দ্বিতীয় ছেলে ইজ নট টিপিক্যাল সে এই মুহূর্তে নর্থ সাউথে পড়াশোনা করে টেন্থ সেমিস্টার শেষ করেছে 
মার্কেটিং মেজর নিয়ে বিবিএ ক্লাস সেভেন থেকে সে নিজে কাজ করে ক্লাস এইটে তার প্রথম কোম্পানির জন্ম হয় যেটি গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে সে কাজ করেছিল ক্লাস এইট থেকে ক্লাস এইট থেকে এবং ক্লাস টেনে যখন পড়ে সে তখন হাতির পুলে নিজের অফিস নেয় এসএসসি যখন পরীক্ষা দেয় তারপরে সে ডেইলি স্টার তাকে বাংলাদেশের বেস্ট এন্টারপ্রিনার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সে এখনও কাজ করতেছে তার চারটা কোম্পানি তার প্রথম কোম্পানি ছিল যেটা বলছিলাম ক্লাস এইটে আয়ন্স কেস এটা এখন আয়ন্স কেস ভেঞ্চার অ্যান্ড হিয়াস থ্রি আদার কোম্পানি একটা অত্যন্ত চমৎকার কোম্পানি তার যেটা বাংলাদেশ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে রেজিস্টার সেখানে সে মূলত ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ করে তার আরও দুটো কোম্পানি আছে পিকুলি আর সব নাম নিয়ে সে কাজ করে একটা কোম্পানি একটা কোম্পানিতে কন্টেইনার বাট মেন কোম্পানি যেটা টেরাকোটা রেড যেটা ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ কাজ করে এবং আরও একটা কোম্পানি যেটা ইদানিং শুরু করেছে অ্যাপ ভিত্তিক মুদ্রণ যেটা ওয়ান স্টপ সলিউশন ফর ফর প্রিন্টিং এবং হি ইজ ওয়ার্কিং হি ইজ গুড নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস ওয়ার্কিং উইথ হিম পার্টনার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যান্ড আই এম হ্যাপি দ্যাট হি ইজ ডুইং সামথিং হিমসেলফ অ্যান্ড হি উইল সারভাইভ ইন হিজ লাইফ তোমার এই দীর্ঘ সময়ের চাকরি জীবন কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা যেটা তোমার সারা জীবন মনে থাকবে অবসরের পরেও মনে থাকবে যেটা কি তুমি ভুলতে পারো না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমার আমি মনে করি আমি দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম একটি যেটা সমুদ্র জয় আমরা বলে থাকি আমি যখন পেট্রোবালার চেয়ারম্যান তখন দুই হাজার আট সালে আমরা অফশোর ব্লক প্রথম টেন্ডার করি সেখানে মায়ানমারের অভিযোগ অনুযায়ী আমরা মায়ানমারের জায়গা সহ টেন্ডার করেছিলাম আমরা আমাদের ক্লেম অনুযায়ী করেছিলাম পরবর্তীতে বিষয়টা আদালতে যায় এবং সেখানে যে সিদ্ধান্ত হয় সেখানে আমরা যে অংশ নিয়ে টেন্ডার করেছিলাম সেই অংশ সংশোধিত হয় বাট আলটিমেটলি মায়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে সমুদ্র সীমা নিয়ে বিরোধ এটা নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং আমরা গেইন করি বাট তার চেয়েও যেটা আনন্দের আর একটা বিষয় রয়েছে সেটা শেভ্রনের সঙ্গে যে একটা ডিসপুট ছিল এই ডিসপুটে ইন্টারন্যাশনাল ইক্সিপ যেটা বলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালে এটা বিচারাধীন ছিল সেখানে প্রথমে আমরা যেতে চাইনি বলে আমরা একটু বেকায় দেয়েছিলাম পরবর্তীতে আমি ঝুঁকি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে কমপ্লিট করতে যাই সেখানে আমরা যথা সময় যাইনি বলে আমাদের পক্ষে কোনো আরবিটেটর নিয়োগ করা হয়নি কিন্তু এই মামলায় সর্বসম্মত রায় আসে আমাদের পক্ষে আমরা প্রচুর প্রস্তুতি নিয়ে এটার জন্য এই মামলায় পরাজিত হলে আমার চাকুরির ঝুঁকি ছিল আমার ব্যক্তিগত ঝুঁকি ছিল বাট আমাদের প্রস্তুতি অত্যন্ত ভালো ছিল বলে এই মামলায় আমরা জয়লাভ করি এবং দুই হাজার নয় সালে এই মামলার নেট প্রেজেন্ট বেলো যেটা বলে তাৎক্ষণিক মূল্য ছিল তিন হাজার কোটি টাকা বাট তখন বিবিআনা গ্যাস ফিল্ডের প্রোডাকশন ছিল ছয়শো মিলিয়ন পার ডে এই মুহূর্তে বিবিআনার প্রোডাকশন বারোশো মিলিয়ন সিএফডি পার ডে তার মানে এই ডাবল মামলার মূল্য আরও অনেক বেশি বেড়ে গেছে ফলে এই দুটি বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সবসময় মনে রাখবো এটা আর একটি বিষয় আমি যখন ইপিপিতে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম আমি যদি উনিশশো বাহাত্তর থেকে এই দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত দেখি দেশে রপ্তানি আয় রপ্তানি আয় যে প্রবৃদ্ধি এই দুই হাজার দশ এগারো সালে এটা ছিল সর্বোচ্চ ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট কখনো এর অর্ধেকটুকু প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারিনি আমরা সেই ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট প্রবৃদ্ধির সময় আমি ইপিপি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম এটা আমাদের জন্য একটা আমার জন্য একটা আনন্দের বিষয় আমার আজকে শেষ প্রশ্ন ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তুমি কিভাবে দেখছো আমি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেখি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেখি এই কারণে আমরা যদি গত দশ বছরে আমাদের গ্রোথ রেট দেখি এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক আমরা ইতিমধ্যে এইট পারসেন্ট অতিক্রম করেছি আমি যে প্রকল্পে কাজ করি আমরা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করছি আমরা যদি প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারি কারণ আমরা জানি যে আমরা আর এমজিতে অত্যন্ত ভালো আর এমজিতে আমরা মোর দেন ফোর মিলিয়ন শ্রমিক দিয়ে যে রপ্তানি করি ভিয়েতনাম টু মিলিয়ন শ্রমিক দিয়ে সমপরিমাণ রপ্তানি করে মানে ভিয়েতনামের প্রোডাক্টিভিটি আমাদের দ্বিগুণ ফলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি আমরা দ্বিগুণ করতে পারি সমপরিমাণ প্রায় সমপরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে সমপরিমাণ শ্রমশক্তি দিয়ে আমরা দ্বিগুণ রপ্তানি করতে পারি ফলে আমরা আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে কুইক লার্নার ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্স আছে আমাদের ডেমোগ্রাফিক যে অপরচুনিটি রয়েছে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং পরে কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করে আমরা জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন এবং জাতীয় মাথা পিছু আয় দেশে বৃদ্ধি করব আমরা একটা উন্নত দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দু হাজার একচল্লিশে আমরা আশা করে যেতে পারব এবং দেশের মানুষ তখন নিঃসন্দেহে কষ্টে থাকবে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উই আর টকিং টুগেদার থ্যাংক ইউ